Mira, primero también de todos nos ha parecido tremenda entrevista, Eduardo, la verdad, independiente de todas las cosas, fue tremenda. Gracias, Claudio. Y la Paola, lo que más que nada está sorprendida, porque ellos en unas conversaciones que han uh -huh. tenido, eh, con la cercanía que tienen, habían acordado en conjunto no conversar más. Luis por sus motivos, por sus temas de salud, y Paola por un tema judicial, por un tema de recomendación de Pedro. Entonces, me, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay muchas cosas que ellos tienen que conversar en la interna y son cosas de ellos. No, Aquí yo no puedo opinar ni referir todavía porque ellos van a tener que eh, conversar muchos temas que son de ellos dos. No, Nadie se puede meter ellos. ¿Ellos habían tenido, tomado un, algún tipo de acuerdo, tácito, claro. de acuerdo, para que él, él no hablara más en, en medios? Los dos. Y, ninguno, o sea, no. ninguno de los dos iba a conversar más con los medios. Eso fue un poco, sí. Luis, tal vez por sus motivos, Paola por sus motivos, pero justo coincidieron un momento que los dos, como bueno, ninguno de los dos más habla de este tema, listo, así nos quedamos. Paola ha respetado hasta el momento a cabalidad eso. Y Luis, como se digo? estaba hablando contigo no. de hecho Paola me pregunta cómo tú o cómo lograron cómo se contactaron me, me, me está preguntando oye que cómo surgió Razón, todo esto lo que pasa es que le cuento a Paola y le cuento al público también no, no tengo problema en decirlo yo hace mucho rato que estoy en contacto con Luis es verdad eh, planteándole la posibilidad abriéndole la puerta del programa para que él dé su versión y yo lo había dejado bastante tranquilo en el último tiempo porque él me dijo no voy a hablar más Quiero, quiero, quiero desaparecerme, necesito sanarme. A pesar de que se habían dicho muchísimas cosas de suma gravedad, que lo involucraban a él, que lo linkeaban o lo conectaban con narcotráfico. Como el testigo oculto. El testigo oculto, o sea, barrió el piso con sí. Fer claro. y con Luis, Luis Peterson. Él, a pesar de todo eso, mantuvo el silencio. Pero hubo un punto que yo creo que es parte de su proceso de sanación también, en que él quiere cerrar el ciclo. El ciclo, perdón. Y cuando él quiere cerrar este ciclo, decide hacerlo con nosotros. Sí. Y entramos en contacto sobre todo el día de ayer con, con, en que todo se intensifica y deriva en este no fuimos a hacerle una encerrona, no lo fuimos, no le fuimos a golpear la puerta de la casa, no lo fuimos a buscar, ¿no? él vino y llegó acá y lo hicimos acá sin problema.